，时尚玩家热血四十八笑声。最赞的组合 ，Let's go！ 赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞！台湾自带的大拇指。有没有感觉我很赞啊？因为这一次呢，我们就要找寻就是台湾最 number one 的一些呃美食给大家。对，美食美景都有。先从台南开始。嗨。对，那你到底要在我的肩膀上站多久？你要站来啊！可以，开始他起立蹲下吗 ？OK。五六七八。最多的牛肉汤，粉嫩粉嫩。这个有够嫩的，好甜，好好吃。海板鸭，绿色隧道，绿色隧道啦。竹红树林呐，我进来了，进来了。好漂亮，我现在看起来有点像镜面。哇！我刚刚看到这个第一名就已经有乌鱼子加蒜苗加蛋。蛮好吃的、啊，你现在讲话什么都乌鱼子的味道哎，真的有点小吃货哎，哎，真的就是小吃货啊！哎，真的真的真的，来来啊，等一下啊，懂了，你红心跳的元素，太令人好奇了，为什么？这么多人想要吃这根香肠，而且这是只有香肠，是很好吃的香肠。哎，回头菇，回头菇，它很多是朝外来看。啊，这个最猛，十四。本季的 number one 第一间，我也是沙。不是你这样笑，然后配你这个发型，你觉得可爱哦？可爱哦！那原谅我今天睡过头这件事。第一间就睡过头，你看看，看这一季，我来看。先看底下哦。哦哦，因为这一季。台南嘛，来到台南应该要吃牛肉汤，你要吃牛肉汤。看它是什么 number one。来，冠军自助，冠军自助最多的 number one 牛肉汤，那一定很强的。老板你好，老板，我们接到这个消息说你们是拿过牛肉汤比赛最多，冠军的，对，拿过几次？这是三三点，牛肉汤很强哎，台南县政府牛肉节。就是我们还没有县市合并的时候，啊哈，县市合并的时候，我们还参加过一届。那你们开了多久？呃，将近快二十年。二十年就从你开始吗？对，就你们自己熬的。对，我们自己熬的汤，肉跟汤都要都要去原选。哦，汤都用什么熬的？我们家牛大。老板，那推荐你的牛肉汤之外，还有什么其他推荐？对，我们的麻油骨髓也蛮热销的。骨髓。比较少吃到，牛水也热销了，牛肚也热销了。啊，沙西米的话是超越他们，因为一头牛八九百公斤，对，你要挑做沙西米的部位，一定要超嫩。所有都可以。不行不行，一定要是超嫩，超嫩的部位，然后才能做沙西米。好，对，然后重点是在新鲜。那么把你。这空气的味道就不得了，因为进来就有一个奶味，对，有一个奶味。那个是牛大哥熬了很久，一大锅才会有。锅烧蜜饯，锅烧蜜饯，好吃哦。哦，锅烧蜜饯。那个牛肉汤吗？哦，锅烧蜜饯好吃吗？这个？好吃哦。锅怎么会有这种的、啊？你很期待，特别的。个这个哦，先不说 number one， 光是在这样子就是非常非常的满意。对啊，而且真的没有吃过春体牛的沙西米，真的没吃过。
那种粉嫩粉嫩。对，那看上现冲的，肉汤的感觉又不太一样。先汤先来好了，把那个肉的口味有点重。来一个。哇，无话可说。一样很舒服啊，这很甜呐，甘甜。就大姑熬的那个甜味之外，我他们应该有自己调一些调味料加进去，变成味道更浓厚。嗯，不是那种单纯，就是调味的完完整的比例那种感觉，好喝。它的肉块你看那选选用的部位有点不一样，而且比较厚哎。嗯，来一个。嗯，这个。有够嫩的，有看到那个一条一条的，对，从那个地方直接断开，嗯，它的纹理很不一样，对，这个肉，它选的应该不会完全好的，对，我觉得是好的，它是带有筋膜的部分，对，对对，它把它切到有点像菱格纹的时候，它跟你舌头接触的时候，它有点像是这样完完全全的摊平在你的舌头，就很像那个肉汁在那个瞬间一次渗到舌头里。所以你是大面积的感受到牛肉本身原汁原味的那个香气。嗯，牛肉汤界的 L 的那个小内容。对，因为小内容都是出一个。你第一口进去嘴巴的时候，你会完全能够想象说，哦，为什么人家是可以拿到罐？对我来说，它就有一点点欧系的汤，它看起来是轻轻的，但是它的底蕴非常非常沉，甚至拉了非常的多。果香特别浓，比较浓的，不是蔬菜的，对，果香是真的有水果的。我觉得是，比如说你第一次接触台南的牛肉汤的时候，它应该是最普罗大众能够去。接受的味道，对对对对对，是的，沙西米还是这个米好了，好不好？对，沙西米比新鲜的时候，新鲜的时候，哇，这个蛋黄，这些时候牛肉拿起来是沾它的沾，我沾一点，沾一点，然后再加沾一点。他们用的肉真的是是好的，我觉得老板还有权利可以抢一些，直接吃生生的牛肉的时候还是觉得很嫩，生的通常都有一点嚼劲，嗯，还是很嫩，傻眼呢，好甜，好好吃，真的好甜哦，嗯，他们的肉质的那个弹回弹的感觉非常非常好，像是尾。可以回的那一种肉肉的那鲜的感觉。对，你想想看顶级的黑尾鱼，对，然后但油脂不会说到那么夸张，这真的是可以外销国际的，对，没办法外销了，就是行销我们来，对对对对，骨髓，哪有骨髓？嗯，也好，真的好少吃到骨髓。这个骨髓的口感，哎，哦，好好好好好。后面就想不到，对，根本真的没吃过这个口感，超级无敌嫩，像用炒的，那吃起来就像炸过一样，外面有一点那种，有一层抹抹的感觉，然后它的嫩跟这个细切的这个姜，脆脆的口感有反差感也是很棒，那种姜最好是奶油，是一块奶油的那种感觉，这种东西整个直接融化在它的骨髓里面了。哎，真的，你为了他破戒不吃牛的朋友都吃得了。吃掉的话，有点像那个白纸的那个。啊，对啊，形容的好好。奶味极度浓厚，可是你完全不恶，我觉得这是非常非常厉害的事情。奶味感受到极致之后，它的姜的香气跟麻油的香气又再给你盖过来，是一直在不停轮回，层层叠叠这样。它不会用同一套的料理方式去做。烧牛肉，炙烧哦。这个也不同部位，而且这个手度也可以自己选，对不对？嗯，对，牛肉要比较深一点啊，或是任何手度都可以做。不要太熟哦。哎，为什么都有一种那个海鲜的感觉，像炙烧鲑鱼的味道？我闻起来有调味了，然后上面有撒海盐，然后可以搭配下面的洋葱可以。啊，真好，洋葱来来来，快点来。哇！哇！但是在吃那种高级的烧肉的那种感觉，真的不用撒东西，对，海盐就可以衬托它的甜味，对，够好吃，够好，对，哦，呀呀呀，嗯，那那那，对对对对，它的鲜嫩的程度，坦白说，每一个从刚刚牛肉汤到现在，没有口感是重复的，对，然后肉真的非常非常，嗯，好绿，这个好绿。就是很像去那种和牛烧肉店，对，他现场帮你直接烤出来的那一种感觉，就是它那个油脂感，到嘴巴
一二三开刚说实在有一点像和牛的那个质地。一二三，把周杰拿出来。蹲蹲下来，口袋名单，这个 number one 啊。什么的羁绊呢？噔噔，人间仙境。哎呦，哎，真的，台湾有很多很漂亮，很漂亮。但为什么会特别拿出这个地方？台湾亚马逊，有去过了？怎么会有这个？我有去过，有去过。你有去过？有有有，这很有名啊。真的？就是这边是绿色隧道，绿色隧道啦。绿色隧道，嗯，红树林啊，就是这个，很美很美。如果你稍微站起来的话，兴奋站起来的话，你就走会撞到。高的人要小心。所以这个一路上坐坐着那个船，可以看到很多。对，因为它这个坐船呢，它需要一点时间，然后也需要导览。对。呃，接下来我们猜拳输的人就去搭船，就一个人去搭，因为天气很热，要一起去啊。仔细看哦，左右边可以看着，可以看到那个螃蟹，嗯，会，老巢蟹，老巢蟹，还有大只的也有，嗯，可能还有小鱼，漂亮吗？漂亮吗？很漂亮，对不对？很漂亮。刚刚有人说加油吗？加油。奇怪，为什么要加油？为什么是加油？天气太热了。他说，他的加油的意思是说你们才经过五分钟，对对，还有一个小时，还有很久，还有一个小时。我刚刚看到这个第一名就已经觉得。蛮好吃的，你现在讲话全部都是乌鱼子的味道哎，真的有点小吃货哎，哎，真的都是小吃货啊，哦，真的乌鱼子，啊，等一下啊，懂了，脸红心跳的。进去了，走了。这边这边是真正欢迎光临绿色隧道。它开始就你你湖那个河面上的开始就会有倒影。哇，好漂亮！很漂亮。它有点像镜面哎。要不要拍照？要不要拍照？好啦，你要不要去？我帮帮你。对对对对。赞赞。很美哦。哎，人间仙境，台湾 number one 呐。因为它有那个树荫的光影。这张照下来拍起来应该蛮漂亮。你看朵拉这一张很美，很美，很美。对，它好像有大圈有小圈，所以看你可以怎么选。然后有一些，还有可以看一些历史古迹，像这种，完全是动物。哇，小猫呢？哦，哇，这可以玩全景的练习。很低耶，很美啊！这个直直线的很漂亮。味道好美哦！其实在这边好像有点疗愈哎，因为船船很稳，然后又很漂亮。其实只要进到这个隧道里面就很凉了，而且它会有风的时候会有一些波纹，实至名归吧。台湾 number one， 仙境很漂亮，因为其他的地方没有这种，台湾没有这种地方。对。
，变六号，六号，两个人一起经营的吗？对，在一起多久了？三年。假如说你们是金奇双方面，你们有什么口味？对啊，南台湾南北碗。哎，在口味这里，我们来看一下。我刚刚看到这个第一名就觉得玉米子加蒜苗加蛋，然后你看这里有芋泥哎，芋泥跟肉松的哎，这个怪，这有够怪。巧克力的，的甜的，对对对,對。哎、欸，他们也有那个像我们包鸡排那样，这是爆浆鲜科抓。我好奇你们为什么会做这些口味？对啊，乌鱼子是我们刚开幕的时候是过年，所以我们就想说做一个过年限定。那卖的怎么样？卖的很好。所以刚开没多久，对不对？四个月。好哦，那我们一人来一个好不好？好好好。对对对对，然后撒了没有？它是整包切的。对，你看这个这个最多人。这个是跟 IG 才才多人可以打卡，然后一定要点爆浆的鹅啊。然后我的是哦哦哦，芋泥肉松。芋泥肉松。哎，它这个芋泥是枕头一样哎，超厚的，很猛哎。好厉害。对。那谁谁谁，你的先开始。先来好了，好不好？乌鱼子这样子。蛮好吃的，嗯，因为乌鱼子本身呢，对，它就带有咸味嘛，对，就它腌是腌的那个，然后因为它本身就是蛋，对，然后再加上蛋，然后再加上它的皮也是松软，所以它整个口感是相当一致。哇，你现在讲话全部都是乌鱼子的味道哎。它像就是有一种很特别的味道，它的海味跟蛋都是直接冲冲击出来，哦，流在你嘴巴的时候，你会觉得好好爽，哦，而且会觉得。有点奇特哦，高级感怎么起来？而且饼皮跟蛋也可以避压啊，那些我觉得变刚刚好，对，调味料。来，现在我要测试爆浆鹅啊，但它平常其实不是这样把鹅啊露在外面，它是包在蛋里面，它说这样口感会更好。老张，哦，它的皮看起来好好吃哦，嗯，好好吃，哇，这个超爆哎，嗯。哇！那鹅要用的量很多，然后好可以把它想象成有饼皮的鹅啊，这样的感觉。但是蛋也用比较厚，然后鹅啊，它也都挑选大颗汤汁多的那一种。嗯。但它最后用一个有脆弱饼皮把它包起来，鲜味炸弹。对。而且我觉得饼皮好好吃哦。它饼皮真的是带 Q， 然后有点松软、蓬松感。对，它有一个自己的筋性在，可是它煎过之后那一种恰恰的感觉很好吃，中间有一种拉丝的感觉。嗯。好吃，好吃的，好吃的，芋泥的蛮好吃。对，芋泥肉松，对，浓满满的芋。那个，好好吃哦，芋头跟那个饼皮的那个油香超级无敌大。对，反而肉松是那种化龙点睛，后面有它的那个独特的甜味香气会跑出来。对，但主要前面是芋泥本身的绵密的口感跟甜。跟那个饼皮的有带咸的，跟带有那个油香，跟脆口都是故意就是反差的，两个不同的东西这样子同时出现的时候，绝配，绝配，只是完全没有违和感，超好吃，是蛮搭的，嗯，芋泥条是有点带甜的那种口感，对，奶味重，奶味重一点，蛮好吃的，它奶味咬完之后，它有一点点奶油酥饼的那种感觉，哦，感觉他们接近中秋节加咸蛋黄进去以后卖的，超好。对不对？真的，可以，哎，好吃的这家。这个有 number one 哦。对，惊喜惊喜，而且我感觉它之后会这里会挂满不一样，各种口味。嗯。在在台北啦，对台北，在公馆这边，对，然后现在刚好朵拉不在，所以我们等一下要终于可以拍我们心目中的一个幻梦想之店。好，台湾 Number One 到底是哪一个是 Number One？ 脸红心跳
，到底是什么？我们看一下。对对，长长久馆，我知道这个就是隐隐晦的说法，就是酒店。是酒店，我们终于想开了。来来来，我一直说想要开酒店，很久了。酒店美食，终于来了，本身睡本身睡骨了。对下叫纯爱，真的有点小吃部哎，哎，真的就是小吃部啊。对，哦，我看了这个。字就知道哦，他真的不准，有像按摩一样。对对，正常按摩店为什么还要强调真按摩的理由？里面哎看得到里面。对，我姐，我跟你讲，要画一个爱心。爱心，哎，好复古，好复古，好复古的表达方式。看一下 ，Paris 乐园。哦，吃饭喝酒聊心吧。哎，脸红心跳哎。你这里很用心哎，哎，好好可爱的一间店。你们是小吃部还是餐酒馆？餐酒餐酒馆。是等一下会你会脱衣服？有的是，不是。上次每个礼拜三都会有没有？是会真的做了？就是会跟你互动，然后也会有些老生跳广。真的？哪里有钢管啊？我去看，去看，去看。哎，真的有钢管。哎啊，等一下啊！你们不能拍到墙，我已经躲了脸红心跳的元素。这个钢管之外，一些抢的那个海报那些比较刺激的。你们为什么的风格会是这种？就是开玩笑，想说哦。要不然做一个阿公店的那种感觉，就是以前那种小吃部，那种小吃部的感觉，然后灯光那种这样红红的。你们推什么产品？我们推的是我们锅烧意面。嗯啊，锅烧意面，台北很少吃的锅烧意面。对啊，餐酒馆不会，因为我们是台式小吃，所以就比较台式，比较传统的。好哎，那我再问，但等一下会有女孩子。出来走一排，这样不会啊。红姐可以帮我们介绍一下，这是没有穿内衣的家庭老师，还有她很香的女大学生的姐姐。这个还可以，就大家可以点歌，点歌哈。没有那种瞬间记忆的，所以我念给你们听哦。看着这个笔记本，沙茶台湾珠宝意面就是这个哦，是锅烧意面的，嘿，而且是整颗蛋很少看到，沙茶的那个。我觉得它是那种原本的锅烧意面的那种，有点带高汤的那个质地，再配一个一点点的沙茶。其实沙茶的香，是不是这么强烈？跟它的原本的那个高汤融在一起，嗯，多了一个香气，多了一个层次的感觉。嗯，因为它的面，即使这样子泡了一点汤汁之后，就算它软化之后，我也觉得锅烧意面是一个很不错的一种口感。它会整个把那汤汁全部都吸进来之后，它变成一块海绵，它就整个精华都在。对对对，它沙茶其实是提味的，它反而不是主角，反而它里面的那个高汤有点像那种大。哇，那一种汤味，它是浓郁的，哎，我觉得其实不错吃哎，我觉得料真的很多，嗯，对，料超多，然后汤好喝，我觉得面也不错，已经泡了这么久，但还是对，不是那种完全没有口感，它还是保留一点自己的口感，对，还不错哎，哇，我觉得蛮满赞，对，来，到全吃了，啊，这个是要什么？旁边的，好像叫倒鸡哦，还是什么？豆枣啊，豆枣，对，它吃起来甜甜，对对对对，超。它的卤汁也不会是说那么重，然后太咸的那种感觉，肉汁的味道，然后带一点麻辣、麻辣的香味，而且你要倒进去的时候，你会觉得酸甜的那种感觉会出来，而且配一个这个温泉蛋，嗯，这个可以搓泡吗？可以，真的是温泉蛋，我最喜欢那种，我比那种半熟蛋那种水水的更更喜欢这个。爱してる、ルロファンいただきます。令人好奇，为什么这么多人想要吃这根香肠？香肠是很好吃的香肠。回台湾，啊，很多
是跑外来的牌，这个可以吗？十四。配着这个温泉蛋哦，好搭哦！整个包住这个白饭跟那个猪肉，你吃一点点它的咸菜，我觉得它的酸菜其实是非常非常优秀。哦，有没有？清爽，嗯，酸度很明显，但是不是呛的，对，酸甜酸甜的，哦，配着这个很搭，我觉得这样子。刚刚好了，因为它是带甜的，豆糟是带甜的，然后酸菜是带酸的。那个卤肉饭是中间的，不是给你太太甜的，嗯，就配着不会太油，对，兑换，哎，酸的、甜的这样子。餐酒馆必点的炸物，对，然后这个是用豆腐乳，嗯，整个颜色，哦，哎呦，哎呀呀呀呀呀呀呀，嗯，它超级好吃，比较接近。涵养鸡的那种感觉，腌制的时候，它有带甜的，微微带甜，跟那个酱跟那个炸的分开，很像记者那种做酒，有一个发酵的那个香气哦。哦，你说它那个酱？对，会有一点点好像那个韩式炸鸡的做酒。单只的时候是日式的，对对对对对对对对对，它等于排韩日哦。等于三边联盟，都都在一起。它本身就多汁，然后再加上，我觉得那酱料调的非常非常好。它有给你气死的奶香，然后带有还有微微的咸味。对，当你觉得有点微微腻的时候，它那个咸度出来之后，又让你啊，还是 OK 可以接受，可以继续。嗯，这样蛮好吃的。这间店真的蛮蛮有趣的，蛮有趣，餐也是很用心的。而且我觉得它真的有把。呃，台湾早期的小吃，然后去做一些升华。嗯，应该是说台湾的 Only One， 嗯，的推荐。台北竟然有这个地方。嗯这是 number one， 还有，它就像这根一样，它只卖一种，香菜一种，还没有失败你就知道，你就知道了，厉害，因为我已经看到了。但是呢，它好像不不是这个原因，是这个，哦，知名度，它是知名度，外国的朋友有吃过，我们很知名的那个白中原老师，他也有来。等一下，你看一下排队的人肉，对，跟大家讲一下，现在其实是平日下午，嗯哼。因为太令人好奇了，为什么这么多人想要吃这根香肠？而且就是只有香肠，它也不是说什么香肠，然后米肠什么，不是就是香肠本人。你好，你没有来过吃过这一家吗？他帮我做的。啊，有，他心碎哦。应该是他。白种元老师，国际知名。国际。有人有吃过吗？你之前吃过，真的吃过，感觉怎么样？蛮好吃的，很好吃。是愿意让让让你这样子排这么长的队伍去买的？你常来排吗？呃，对。你看，跟一般的那个烤香肠摊子不一样，里面是有东西在滚动的。嗯，感觉是不知道是要让瘦肉均匀还是怎么样。它的特质，因为它的间隔的缝隙。哎，这好香，而且它们烤的颜色超级漂亮。嗯，哎，它比较不是那种蜜汁香肠的那种甜的味道。啊，谢谢。哎，有豆子了！哦，好香啊！来来来，你们要蒜头，要准备好了，搭配自己拿蒜头。来，我要吃香肠。你在马赛克你自己是不是？来，这个是很好吃的香肠。你刚很烫吗？刚出炉哎。好烫，是很好吃的香肠。哎，它它的笔是一层薄薄的膜，然后咬下去的时候那种，就，那种咬破它的那种口感，不是软软的，对，有那种。
烤过的那个炭烤香吗？嗯，嗯，对，有有类似那个香气都在。我觉得它比较甜，它有点高粱味，高粱那种酒的味道，有一点酒香气，因为它肉汁比较蛮多的，散发出的那个肉汁的时候是有一带带甜的味道。嗯，你要搭配蒜头，你蒜头搭下去的时候，你会觉得超香的。因为那个蒜头下去，它就整个带有蒜味的香味。对，你咬的时候也会感觉有点像肉丸子。我还要喷蒜头，要喷蒜头，要喷蒜头。它的外层的皮，我觉得它是烤薄脆到很，也有点像德式香肠。对，里面感觉油脂的部分有把它分散得很均匀，所以你吃下去，你觉得很像肉汁跟油脂的香气是一起嗯喷散出来的，接近像火腿的感觉。嗯。玉婷，你再帮我拿两颗蒜头来好不好？对，我觉得它的最大魅力就是搭配蒜头。蒜头配蒜，你不可以单单吃它，就是要配一个蒜头。我觉得它是搭配蒜头真的很香。来，来，帮我拿着。来，鬼太古。什么意思？什么意思？什么意思？老夫人，你只是想吃吧？在台湾最臭的麻辣锅，臭豆腐吧？那它这么臭，我们在台北市哎。对啊，这边的，难怪这个树叶都枯掉。不是啦，原来是这个原因啦。看一下品相，一二三，海，对啊，臭豆腐。臭豆腐。我们来看看，世界有名的话，哎，看，看，不臭三宝，大宝，大宝，大臭豆腐，三宝，二宝，而且它很多。老外，老外来看。对啊，有没有？而且它是凉拌的臭豆腐，哎，什么意思？凉拌，我真的没吃过。美味又养生，这是有点。哦。还有上过《纽约时报》，好不好？对啊，很屌哎。《纽约时报》很屌。哇。老板娘，你好。你好。哎，你好。欢迎光临。老板娘，这凉拌的吗？没有，这是卤的，就卤的。卤的臭豆腐。是当点心的。你们猜得出老板娘几岁了吗？六十出头。对。五十五。五十五。十八岁，太新了！体验一下大概有多臭好不好？你先先这个闻看看，这个这个不臭，这个是我刚刚叫我这个正常的十级，这个是最淡的，对，最基本基本基本，看起来闻起来超好吃的，嗯，就感觉超好吃。那我们就先坐着，然后一个一个慢慢看它最后能到多臭，直接吃好不好？老板娘拿出来，这个比较臭啊。十一级在十四级，这个很臭哎，可是这个臭哎，这个味道有一点呛，会，不会，哇，等一下，哇，老黑起鸡皮疙瘩哎。这个真的有在臭，它靠近才有那个浓烈的。哎，它真的是在一个，比如说三十公分的高度。这个高，我自己觉得这个高度闻差不多最。老板娘，这个凉拌是最低阶吗？这个凉拌是十三级，十三级。那这个十二、十二、十三、十四、十四。好，十四。哦，那我们一下，其实还有一个十五的还没出来。对，我来。好香哦，香哎，炸炸过的那个，就很香啊，因为它还有炸的油香。哦，很香哎，这是我们爱的。哦，这个感觉超好吃，这个很厉害。我现在超饿。我也是，我好饿哦。哦，老板娘有说到，她为什么泡那个泡菜没有泡进里面，嗯，塞在里面，对，因为她说这个都是用。天然的，他自己养的菌，对对，味道已经够了，不需要再添加什么东西。对，来个。好吃，没有，它炸的超级好，嗯，皮是那种酥酥的，然后薄薄的，不是那种厚的，所以没有油腻感，但是外面真的是卡滋卡滋的，然后里面保留超多水分，超级嫩的，你看，这个超级好吃，然后刚刚那个臭是吃起来真的是变成香的，嗯，哇，声音好臭，哇塞。这么 amazing 好吃， amazing 好吃。台湾 number one 的好吃。哎，丰田算给很高的评价，因为我们吃过臭豆腐其实很多
它皮好薄哦，对，很薄，它里面像。蒸蛋一样，而且进去的时候嘴巴反而真的没有那个臭味，变得非常非常的香。它嘴里头一点点类似像神出精神的果粉，它好好吃，嗯，它那个概念很像那个老皮嫩肉，嗯，它里面东西甚至像另外塞进去的嫩度，它感觉臭味是留在皮里面，然后里面的豆腐是像汤汁，嗯，它的皮是最臭的，可是也是最有魅力的。对，每咬一口，它的那个臭豆腐的香臭味又会跑出来。对，那我来吃个凉拌，好不好？好，凉拌好少见到。那十三级，哎呀，也很好吃哎，豆腐的口感是完全不一样。我知道，是一种很绵很绵的膏体，然后因为它上面撒了一点海苔，海苔的味道，就让你吃起来那个绵密的口感非常非常的搭。哦。更猛，口感很厉害哎，几乎没有空气感，就是很扎实，然后但是不是硬的，是超绵的，嗯，很像你真的知道那种比较软的 c h 一样，对，真的香 c h 嗯，像 c h 蛋糕，然后我觉得它又香松，好聪明哦，它让它那个臭味变得非常舒服，就你完全不会觉得自己是现在吃到的是臭豆腐的臭，可是你在咀嚼完之后，那个发酵的香气还是会跑出来，但我说实在，这个吃完，讲话嘴巴应该会超臭。还美嘞，还有这里，越吃越有那个，对不对？越吃越咬。所以老板娘说，她因为她的菌全部都是自己做，所以她都非常非常健康。然后豆腐她也不给别人做，不给工厂做。她说我弄出那么好的菌，我当然要自己弄。那我先来这个最猛，加油，大宝。你真的是喜欢哎，可是它没有豆腐，它是豆腐人哎，就包在就是已经是在汤里面了吗？豆腐已经完全分解。哦，豆腐融掉是一个什么样的概念？概念，合理吗？是浓臭臭臭浓汤。我讲完，我讲完，你不要讲话，不要呼吸。你在笑什么？我歪的。哦，这是叫好。谁开始我讲话？我不给你。哎，这样。口感，它好呛哦，因为它的味道很浓啊。好，那换我来。真的很强烈，很强烈，很强烈。汤底有点像高汤加 blue cheese 的感觉，说实在，它喝起来是清汤的质地，但是是浓汤的味道。第一口的时候还想说，哦，好像还好，有高汤的味道的下一秒，但是冲出来了，很强烈，就。来，来，两个人讲的差不多吧？因为我们都吃不太出。而且因为我们要有外国人，对啊，对对对对。哦，好呀。就就就。我第一次看到丰田这样哎。哇。啊。哇。前面即使是。味道是第一口是好吃的，第一口是甚至有那种豆香甜味，臭豆腐酱汁的感觉。后面吞下去之后会散发那个气，它是一股气体留在口腔。我可以接受哎，真的假的？你喜欢哎，又觉得好瘦，然后又想吃一口。哇塞，真的假的？你们刚刚吃的是猛爆型的，对对对对，一吃下去就就冲，对对，冲出来了。给你一个隐藏版，好隐藏，第十五，是臭高的。你没试试看，你就一人咬一口，含在嘴巴里好了，含的。这个我。不能呼吸耶！对对对对对,對，我被困在里面呢。你找你找，一个人一个人一个人一个人，数只数只最多三只，一二三四五，就是你啦！哇你，哎不行不行，要要吞下去要吞下去要吞下去，哦中了！我肯定是臭到哭吧。失恋的人可以来吃这个，有点苦吗？然后再就是臭，你会觉得自己的人生但这三宝，好好吃，超强。你真的不试试看吗
，没有没有长度过，够够够，可以了可以了，小的可以了，炸的这个两块钱，超好超好吃，吃看赔了，一起了啦，我我一定比你们多吧，对对对对,對，多，大卫真的热血制作。苦了，好了，马上变苦。他不是不玩，这这个会留很久哎。你不觉得我刚刚形容很准确吗？身上怎么还残留了臭臭的味道？真的，脸上有东西。啊！我是臭威廉。好了，台湾台湾湾最后一件到底是什么？对不对？沙底片，沙底片是什么意思？好拍照，反正要么就应该很好看的地方，对，漂亮，或是妹妹很漂亮，或者是帅。看一下到底是哪里？哪里？美拍圣地，是不是有点牵强？不止牵强的，还熟悉嘞，熟悉，有去过。我们直接请王哥开开，快到了，快到了。这个路程，这个路程有点熟悉啊。这一条，我们现在我们走第三次。都讲到沙地片了，对，这个气味好熟悉啊！哦，我看了很多次，但还是觉得哇，很还是很很漂亮。每一次天每一次天气不太一样的时候，也会不同的氛围。季节，我觉得没摆拍摆拍，漂亮。这种，没有没有没有，没有没有，没有这个吗？没有。对啊，在这里是真的很好拍照，因为我许多完美朋友时不时就会来，他们刚开，然后到现在，这个路也蛮适合放。你这个你他上一次来是不是讲过一样的话、啊？等一下，我得落地，我得落地。我得这如果是你家的话，你会怎么装潢？我跟你说，规模太大了。那现在这样，今天找你们来是因为卫福餐厅又有新的餐点，双人套餐，对对对，菜双人的。明年我又想要来这边走一走，也有不一样的。没有，我们说不定不用明年，我们圣诞节又来。哎，这个环境是比较没有看过。对啊，没有上来过。算是我们首次为大家开箱的三楼的三楼的特区啊。对，它平常是不开放，它是你要包场才可以。对，所以整个环境就很舒服舒服。这环境是很厉害。为了就是他们这次比较新出的五九金特调，但我们面前这就是他们现在新推出的两人的套餐。然后像这个是香煎干贝鸡汤，汤就是很有仪式感，是直接另外这样倒进去的。好香哦。然后。它也有附甜点，甜点的话它是苹果派，然后上面有加冰淇淋这样子，对，然后本身其实就有附两个饮料是伯爵茶。甜点是要先吃的意思吗？冰淇淋上面冰淇淋融掉。好，帮我们先吃甜点。想知道在地人才知道的美食资讯吗？想要出去旅游却懒得规划呢？不用担心，不用担心，时尚玩家 A P P 通通整理给你，现在还有独家优惠卡，走到哪里优惠就到哪里哦。不想错过任何好看资讯，就快来下载。时尚玩家 A P P。苹果吗？苹果派，它也是苹果派。那一般苹果派它会做的，比如说它派皮又做的很酥嘛。对对对。但它没有，它上面就是用新鲜的那个苹果。那新鲜，它是腌制过的那个苹果，嗯，就带一点酸甜以及苹果正常的一个香气。我喜欢它那种湿润湿润的口感。我也很喜欢这种苹果派。我觉得它整个走比较清爽的路线，然后这个就是有点像 c h 蛋糕下面那个饼干，然后配冰淇淋就会觉得超刚好，因为那个酸甜味跟冰淇淋甜超搭的。好喜欢配着这个冰冰的那个冰淇淋搭在一起，是不是那个反差感？对对，它比较清爽。它适合就是在这种套餐之后吃，虽然我们是在当前菜吃。松露蛋沙拉上面是培根碎吧？
，培根是花龙点睛。哎，松露的香当然有，还有那个什么菇的那个香气，整体是很温和的。对。而且培根的口感又另跟他们不一样，就是有带脆的，吃到的时候会有惊喜，我好喜欢。我看，一般来说沙拉不是生菜会是主角，它的蛋才是主角，松露味刚刚好，然后它的蛋是有那种很像加的奶油，然后里面是很嫩很有水分的口感，然后你在咀嚼的时候。真的是那个培根有够加分，带了一点咸味给那个松露蛋，就觉得好舒服，很舒服的沙拉，好不好？好。哦，很好，哎，它汤很好喝，哎，很香。刚刚我们闻的时候，它的鸡汤的味道非常的浓郁。对。那你喝进去的时候，它的浓郁其实还有搭配着它那个蔬果。就熬出来的那种清甜感，它的汤搭配干贝的时候，你就会觉得有点类似像法式，法式那种清海鲜清汤，海鲜清汤，对，它整个会拉出那个让干贝整个更甜。那我配着它之后我来吃吃看好了，它汤头也有点像我们喝那个什么上汤，就有加金华火腿、老母鸡那种，我觉得它是鸡骨，嗯，鸡骨头的香气很浓，哎，哦，好喝。其实我每次吃他们食物都算经验。红大怪，红酒会扬起，很嫩，我应该这样拉，应该就出来。哦，它没有切，无肉分离。对，来来来来，这个要会慢慢品尝，就是那个它的香气，就是一直不断的散发，慢慢跑出来的那种。呃，除了那个烟的香之外，还有那个红酒炖的那个有带微微酸的，就让它整个解腻，然后变变清爽，但是味道是浓。拌的处理的那个感觉也不像炖饭的，对，它拌的锅得很松，吃起来口感又类似像小米饭。它吃起来的时候，因为它那个红酒，它让它整个酸甜感，或者是说它那个葡萄的那种感觉，果香果香比较明显。对，我觉得刚好去综合掉所谓羊，有时候会有膻味，而且它的肉汁非常非常嫩，你刚刚看一波就出了，对，就开了，它完全不柴，而且它选用的羊皮比较大块。对啊，这个羊皮很大，大乌干，对对，它比较能 Q 啊，感觉有吃钙在保养，对对，受不了，受不了，受不了了。而且它那个泡皮的地方，对，那烤的比较有点脆一点点。对对对对对，皮的地方好吃。啊，哎，这双人套餐这样吃会很饱哎，会会饱，因为它这个是两大块哎，对，主要是这个沙爹片很漂亮的，对。你在这里，你可以拍到漂亮的照片，也很适合约会。沈建的这个单元很好，以后会持续做。对，各种各种难喝。因为会用各种角度找他们的第一名，不是只是说，因为好吃真的是很主观。可是我们可以在每一个主题里面找到他的第一名，我就觉得是很棒的事情。下礼拜见，拜拜。